five, six, seven, eight. Hello， 大家好，我是 A 零，欢迎回来我的频道。今天的视频呢是一个比较不一样的主题哈、啊，是 Packing with Me 这一个主题，其实我个人还蛮爱看，特别是我在收行李的时候。那你们看到这个视频的时候，我应该人已经在西雅图了。然后我们这次去的时间还挺久的，我是尽量想要少带东西。一般情况下，我都会把我要带的东西呢，提前有空的时候呢，都先整理成一个这样的 list。开始收拾行李之前呢，我会干的第一件事情就是打开那个天气预报，看一下我要去的那个地方。大概会是几度这个样子，大家可以参考一下我这次带的衣服吧，比较长时间，大概可以搭配出二十天的穿衣需求的一些个基础单品吧。那这些单品呢，也是之前就已经有跟大家聊过的了。上衣呢，就带这三件，一件是 Lily Soak 这件棕色的羊绒毛衣，这个也是优衣库的灰色羊绒开衫，这也是 t o t e n 的那个白色的毛毛的。这个可以当外穿，这三件都是优衣库的发热的内衣，拿两件高领，还有一件这个是胶下的，这件是可以比较可以当外面穿，就是脱了里面的衣服，这件也不尴尬。这次呢，总共就带。四个，这个是 g o e l i a 的一件阔腿的长裤，这个是 a r e s i a 的一件加绒的运动，还有一件 g o e l i a 的黑色裙子，然后一件短裙可以搭配的穿。然后我就把裤子呢全部都放在这里，给它安全带系起来。那衣服的话呢，我基本上我都会是放在这种收纳袋里面的。我这次买的这一套收纳袋是在 Tim 上面买的，它总共是有七个，只要十四块四毛九。它每一个袋子的旁边呢，它都有给你标号码呀，然后给你标功能啊，这样你就很好的去把你不同种类的衣服吧，都给它收起来，而且会非常的整齐。你要拿呀，或者是要替换的时候，要找东西的时候，就会特别的方便。那它这一套收纳袋，我选的是。米色的，它还有四个袋子，小的拉链的收纳袋。我准备把这一个的话放在我随身的双肩包里面。还有给到的一个这个鞋包，哦，我觉得鞋包真的非常的好用，然后也不用担心鞋子放在行李箱里面，你会担心它啊、呃、弄脏什么的。那像这个的话，我就会来放一些。我用穿的那些袜子啊什么，它就可以这样一个束口袋这样一拉起来就好了。就这些东西就可以帮你很清楚、很快速的让你知道你需要带什么，不需要带什么。除了买这个呃收纳袋之外呢，我还买了一个化妆包，因为我之前的那个化妆包是 MUJI 的，然后它用了非常多年了，现在就下单了一个我一直很喜欢的一个款式，就是这个。这个化妆包的话呢，它其实跟 MUJI 那个一样，它也是可以这样挂起来的，它有很多格子。然后也有很多层拉链，中间这里也有，这边还有一个防水的，它还有给你做这种弹力带，就是让你的瓶瓶罐罐不会这样滚来滚去的。最后呢，它还有一个这样的大兜，所以就是你可以放一些你的面膜啊什么的，就平面的东西进去。那现在就来跟大家盘一下我化妆品都带一些什么吧。我们这边来说，这边因为它是这种防水罩，所以我就给它放了。我的刷子什么的，刷子带的不是特别多，因为我主要觉得可以都用手吧。这个的话是个高光刷，然后这个是鼻影刷，这个没办法用手。这个是个大根的润软刷，个眼线刷吧。腮红，然后一个大散粉刷，这样就基本上可以满足我化妆的一些需求。但是这种防水的这种层面就还蛮好，就它不会把你其他地方就弄脏脏，因为这些刷子上面都带粉。然后中间这个的话，就放一些笔状的东西。这边的话呢，放的是一些个。像这两个是我最近特别喜欢用的，而且这两个的话它很方便，它 Bobbi Brown 的两个眼线笔，然后呢，这个是一个刮眉刀，这是必须的，还有一个就是这个 NARS 的唇膏，这根的话是我最近在小红帽上面买，我觉得很好用的，它的一个卧蚕笔。Hourglass 的遮瑕，这个非常多人推荐，就不说了。Hourglass 的眉笔是我一直在用的，颜色也是我很喜欢的。然后之前我有买过 Hourglass 他们家那款细的眉笔，我觉得没有这个粗的好用，细的特别容易断，所以不要买细的。这种东西就这样
放在这儿，你又看得见里边是什么，然后它又不容易说滚的，到处都是比较大件的东西。这款呢是我最近。在用的一个粉底吧，就是 NARS 的这个超光瓶，我个人觉得蛮好用。然后它一定要配干的粉扑，它不能打湿了用。眼影，我戴这盘眼影的一个很主要的目的就是它这个镜子特别的大，所以就是你即便没有化妆镜也是 OK 的。嗯，我有考虑到就是我另外那两根眼影笔嘛，它颜色是比较棕色调的，然后这个是比较粉色的，所以这样就可以够用。这是选了我的这个妆前，然后还有一个是 MAC。呃，这两个妆前都是我最近特别喜欢用的，然后它们都是属于比较保湿的，让你后续的底妆不会卡粉。定妆喷雾，你们看我都快用完了，一个腮红跟一个呃这个毛戈瓶的高光跟遮瑕膏吧。这个收纳袋旁边有一个这个小的袋子，就可以很好的把你这些东西啊卡在这里，这样就它不容易就跑来跑去。这个就是鼻影了，这个应该是非常老网红的。高光的话，我带的是一块偏粉调的高光，那么就是这一大罐散粉。我很希望他们家可以出这一个的随身携带版，这个真的很好用，但是它很大罐，所以没办法，我就只好带这一罐。因为剩余的空间，我可能会放一些护肤品，准备都带那种小罐装的，待会会再放进去。这基本上就是我的化妆包的东西啦，我就可以。拉起来，盖上。OK， 这些收纳袋的东西都是我在 Tim 上面买的。其实我已经不是第一次在 Tim 这个网站上面买东西了。之前呢，我刚搬进来这个新家的时候，因为需要买一些什么客人用那个拖鞋啊之类的，我就会在 Tim 上面买。然后这一次在 Tim 上面，除了这两个东西，我还买了一堆有的没的，就顺带跟大家聊一下。这个的话呢，是我之前在居家好物里面有跟大家分享过，就是那种可重复利用的 paper towel。我的价格呢，这个才四块九毛九，就是狗狗的碗，正好这一次出门的时候我们也是要带它的，然后它也就可以用。那我之前买的碗都是这个嘴连着这个桶，就是不能折叠的，这款是可以折叠的。这一个的话呢，才五块二毛九，它整个的这个玻璃的质感是特别好。然后它除了喷油之外呢，它也是可以正常倒油的，所以就是一壶两用。然后我还买了一个露营可以用的灯，这个灯的话呢，就可能之后我们再去 camping 的时候会用吧。然后它还可以这样不灵不灵不灵不灵闪。它是可以充电的，所以我觉得这点还蛮好。发夹类型的单品，就是头发的发发绳啊，或者是这种发夹，在 Tim 上面买都很便宜，因为这种东西就是用一用，突然它哪一天就不见了，就会消失，它可能自己会长脚吧。然后像这种东西都是消耗品。还有就是我买了一个这种收纳盒。放棉签啊，然后最最推荐的是这一袋东西，这个呢其实是一个垫椅子脚啊，垫柜子脚啊，就如果它有不平啊，或者是它很容易发出声音，你们家是木地板的话，这个东西真的是超级推荐。它是二块七毛九，总共是有六十八片。那我刚刚分享这些所有可以在 Tim 上面买的东西，我都会把链接找好，放在底下的信息栏里。我的这个专属码，然后跟注册的链接放在底下的信息栏里。大家如果通过这个码注册，就会得到一个一百块钱的券包，那就可以在你购物的时候去进行使用。收到一半，发现还没有给大家分享我的首饰是准备带哪些，然后。呃，准备放在哪个盒子里？基本上我的首饰就会放在这个小的方格里。这个是我很早很早之前在 MUJI 里面买的，因为我觉得像这样子的小方格，它就其实出去就够了。首先是这个小胖 C 耳环，这个是我会必带的，因为我觉得这个非常的百搭。这个珍珠耳钉，这个是我上一期视频里面然后有出现的，大家就。一直在问的，那我这一个的话呢，是我在 s e n s e 打折的时候买的。还有一个是我很早之前在 IPM 里面，应该是哦朋友送的，它是一个这样银色的小耳环。之前跟大家分享过我下单的那个 r o l a Rose 他们家的两个常青藤系列的东西，它的耳钉，这个耳钉真的很漂亮，而且它是这个玫瑰金的边边。
是不是？其实我今天穿 hoodie 配它也是 OK 的，而且它不会说特别的喧宾夺主的感觉。完，这次我唯一带的一个呃手表类型的，也是他们家这个小金表，用常青藤的项链。这个项链我也是一眼相中，我觉得特别特别的漂亮。它是后面是有调节扣的。到手了之后，它其实它的这个金色是有一点玫瑰金的那种颜色。那我觉得像这样子的颜色会更不挑皮肤，而且玫瑰金它搭配起来，不管是你要去配灰色的衣服、黑色的衣服，或者是白色的，它都会很好。这样小小的一个还蛮可爱的，它跟我的指甲就 match 了，有没有？后呢，如果大家感兴趣的话呢，我可以出一个旅游穿搭。如果想看的话，不要忘记在底下留言评论告诉我。好，那以上呢就是今天这一期 Packing with Me 的全部内容，希望你还喜欢。然后这个视频发布的时候应该是大概在圣诞节的时候，所以在这里呢也祝大家圣诞节快乐。下一期视频呢会由我个人发起的一个新年礼物的抽奖，所以如果你还感兴趣的话呢。一定不要忘记先订阅关注一下我频道，打开小铃铛，然后我们下周新年视频见啦，拜拜。